నా పేరు రజనీకాంత్ మనం ఇప్పుడు ఫార్చున్ ఫుడ్ కుండాపూర్ ఫుడ్ షోరూంలో ఉన్నామండి ఈరోజు మనం ఫుడ్ షోరూంలో ఫుడ్ ఫ్రీ స్టైల్ గురించి వెహికల్ గురించి తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాం ఈ ఫుడ్ ఫ్రీ స్టైల్ ఏంటంటే కొత్తగా ఇండియా ఫస్ట్ సీవీ లాంచ్ వెహికల్ అండి సో దీనివల్ల ఇది మనకు ఏదైతే మనకున్న ఇప్పుడు ఫుడ్లో ఉన్న ఎక్కువ స్పోర్ట్ ఎవరైతే కస్టమర్స్ బై చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఇది మంచి తక్కువ ప్రైజింగ్లో మంచి సెగ్మెంట్లో మీకు వెహికల్ ఇవి వస్తుందండి సో ఇది ఎందుకంటే మనం వెహికల్ చూడడానికి ఎందుకంటే రోబోస్టిక్ మస్కులర్ లుక్ లాగా ఉంటుంది రోబోస్టిక్ మస్కులర్ లుక్ ఉంటుంది మీరు గ్రిల్ చూసుకున్నట్టయితే గ్రిల్ సో ఈ గ్రిల్ ఏదైతే ఉందో త్రీ డైమెన్షన్ మెష్ గ్రిల్ వస్తుంది సో దీని ఇది మనకు ఎందుకంటే ఒక స్పోర్టీ లుక్ లాగా అనిపిస్తుంది సో ఈ గ్రిల్ వల్ల ఎందుకంటే మనకి అండర్ బాడీలోకి ఐ మీన్ ఇంజన్లోకి ఎయిర్ అనేది ఈజీగా వెళ్తుంది సో ఇంజన్ అనేది ఈజీగా కూల్ అవుతుంది అండ్ కింద చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఇది ఏదైతే పార్ట్ ఉందో ఎప్పుడైతే మనం బంపర్కి తాగుతుంది అనుకుంటున్నామో సెల్లార్ ఎక్కేటప్పుడు కానీ దిగేటప్పుడు కానీ ఈ ప్రొడక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ బంపర్ మనకి స్క్రాచెస్ పడకుండా ప్రొటక్షన్ ఇస్తుంది అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఫాగ్ ల్యాంప్స్ సో ఈ ఫాగ్ ల్యాంప్స్ ఏదైతే ఉందో మనకు ఐ మీన్ సిటీ డ్రైవింగ్ కండిషన్ కానీ హైవే డ్రైవింగ్ కండిషన్లో కానీ ఈ ఫాగ్ ల్యాంప్స్ విజిబిలిటీ అనేది మనకి ఈజీగా కనిపిస్తుంది అండ్ ఈ ఫాగ్ ల్యాంప్స్ చుట్టూ మనకు బ్రెజిలింగ్ ఉంటుందండి సో బ్లాక్ కలర్ బ్రెజిలింగ్లో వస్తుంది బ్రెజిలింగ్లో వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ఏదైతే చూసారో హెడ్ ల్యాంప్స్ వైడ్ హెడ్ ల్యాంప్స్ వస్తూ ఉంటాయి విత్ టర్న్ ఇండికేటర్స్ ఇవి హైలోజన్ హెడ్ ల్యాంప్స్ అండి సో విత్ బ్లాక్ బ్లాక్ లుక్లో ఉంటుంది దీనికి ఎందుకంటే ఒక స్పోటీ లుక్ లాగా అనిపిస్తుంది మనకి ఇందులో ఫోర్డ్ ఫ్రీ స్టైల్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఇందులో మనకు టూ ఇంజన్స్ ఉంటాయండి ఒకటి పెట్రోల్ ఇంజన్ రెండు డీజిల్ ఇంజన్ సో పెట్రోల్ ఇంజన్ ఎందుకంటే మనకి కొత్తగా వచ్చిన వన్ పాయింట్ టూ లీటర్ డ్రాగన్ ఇంజన్ ఇది ఎందుకంటే మనకు నైంటీ సిక్స్ పిఎస్ పవర్ ఇస్తుంది వన్ ట్వంటీ న్యూట్రీ మీటర్ టార్క్ వస్తుంది కంపెనీ కోట్ చేసిన మైలేజ్ నైన్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఫర్ లీటర్ సో డీజిల్ చూసుకున్నట్టయితే ఇది డీజిల్ ఇంజన్ సార్ ఇది డీజిల్ ఇంజన్ ఎందుకంటే హండ్రెడ్ పిఎస్ పవర్ టూ వన్ ఫైవ్ న్యూట్రీ మీటర్ టార్క్ వస్తుంది సో కంపెనీ కోట్ చేసిన మైలేజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ అండి వెహికల్ చుట్టూరుగా మనకు సైడ్ టైర్స్ దగ్గర మనకు బీడింగ్ వస్తుంది ఈ బీడింగ్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంది కానీ అంటే ఈవెన్ సెల్లార్లో పార్క్ చేసినప్పుడు కానీ స్క్రాచెస్ ఐ మీన్ సిటీ డ్రైవింగ్ కండిషన్లో స్క్రాచెస్ పడ పడకుండా వేరే వెహికల్ తాకినా కానీ ఈ స్క్రాచెస్ అనేది బాడీకి తగ్గకుండా దీనికే తాకుతుంది ఈ క్లాడింగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ క్లాడింగ్ అనేది ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది మన బాడీకి అండ్ వీల్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఆర్ ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ అలే వీల్స్ వస్తూ ఉంటాయి టాప్ టూ వేరియంట్స్లో మీరు చూసుకున్నట్టయితే వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ బై సిక్స్టీ అలే వీల్స్ వస్తూ ఉంటుంది దీని గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ చూసుకున్నట్టయితే వన్ నైంటీ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ వస్తుంది ఏదైతే ఈ హ్యాచ్ బ్యాగ్ కానీ దీనికన్నా ఇది క్రాస్ ఓవర్ వెహికల్ హ్యాచ్ బ్యాగ్కి సో ఇది ఎందుకంటే వన్ నైంటీ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ వస్తుంది ఈ వెహికల్ని మనం ఏమంటాం కదంటే కంపాక్ట్ యూటిలిటీ వెహికల్ అంటాం సో కంపాక్ట్ యూటిలిటీ వెహికల్ అనేది అంటే ఏంటంటే దీని సెగ్మెంట్ ఇది అన్ని రకాలుగా యూజ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఆల్ ఫోర్ పవర్ విండోస్ వస్తూ ఉంటాయి అండ్ ఏదైతే పవర్ విండోస్ ఉంటుందో రేర్ అప్ అండ్ డౌన్ చేయకుండా ఇది బటన్ వస్తుందండి మనకి అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే క్రోమ్ హ్యాండిల్ వస్తుంది ఇది ఒక డిజైన్ న్యూ డిజైన్గా ఉంటుందండి అండ్ మిర్రరింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది అవుట్ సైడ్ ఏదైతే మిర్రర్ ఉంటుందో ఆ మిర్రర్ని అడ్జస్ట్మెంట్ మనం చేసుకోవచ్చు అండ్ మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనం డోర్స్కి వెళ్ళే ముందు ఫ్రీ స్టైల్ అనే ఇలాంటి స్కఫ్లెట్స్ మనం ఏదైతే వేరే వెహికల్ స్కఫ్లెట్స్లా ఉంటాము సో ఇది ఎందుకంటే మనకు ఫ్రీ స్టైల్ అనే స్కఫ్లెట్ వస్తుంది ఇది ఇన్బిల్ట్ వస్తుంది ఫోర్డ్ నుండి సో ఎప్పుడైతే మనం వెహికల్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు మన లెగ్స్ ఇక్కడ తాకకుండా ఈ స్క్రాచెస్ పడకుండా ఇక్కడ ఇది ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది అండ్ వెహికల్లోకి వెళ్ళినట్టు ముందు చూసుకున్నట్టయితే డ్రైవర్ సీట్ హైట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అండి 
సో డ్రైవర్ సీట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది ఈ రోజుల్లో చాలా అవసరం ఉంటుంది సో దీనివల్ల ఎందుకంటే మనం అప్ అండ్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు అడ్జస్ట్మెంట్ని అండ్ రేర్ది కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే హెడ్ ల్యాంప్స్ సో హెడ్ ల్యాంప్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి వస్తుంది సో ఇది హెడ్ ల్యాంప్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇది అప్ అండ్ డౌన్ చేసుకోవడానికి మధ్యలో ఒక బటన్ వస్తుంది ఇది బూట్ ఓపెనర్ ఇది ఫ్రంట్ అండ్ రేర్ ఫాగ్ ల్యాంప్స్ బటన్ అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే టర్న్ ఇండికేటర్స్ విత్ ట్రిప్ మీటర్ అండ్ మైలేజ్ డిస్టెన్స్ టు ఎంటీ ఈ క్లస్టర్ డిస్ప్లేలో మనకు చూపిస్తుందండి అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే పుష్టర్ బటన్ సో ఇది పుష్టర్ బటన్ ఎందుకు అంటే క్లచ్ ప్రెస్ చేసి మనం స్టార్ట్ చేయవచ్చు సో ఇది ఎందుకంటే టాప్ టూ వేరియంట్స్ వెహికల్లో వస్తుంది సో దీనివల్ల ఎందుకంటే మనకు ఈజీగా ఇంజన్ స్టార్ట్ చేసుకోవడం విత్ కీ లేకుండా కీలే స్టార్టింగ్ అని అంటాం కంట్రోల్స్ ఐ మీన్ నెక్స్ట్ సాంగ్ కానీ నెక్స్ట్ ఎఫ్ఎం స్టేషన్ కానీ ఇది మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ప్రీవియస్ స్టేషన్ కానీ ప్రీవియస్ సాంగ్ కానీ ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కాల్ ఆన్సరింగ్ కూడా ఇక్కడనే ఉంది మీరు చూడవచ్చు సో కాల్ ఆన్సరింగ్ అండ్ కాల్ రిజెక్టింగ్ మనకి ఎందుకంటే ఈ సిటీలో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న ట్రాఫిక్ కండిషన్లో ఫోన్ తీసి డ్రైవ్ చేసే అంత ఓపిక లేకుండా కాబట్టి సో అందుకోసం అని ఇక్కడ మనం బటన్స్ మీద బటన్ ప్రెస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ ఇది వాల్యూమ్ ఇంక్రీజింగ్ బటన్ ఉంది సో వాల్యూమ్ ఇంక్రీజింగ్ బటన్ ఒకవేళ వాల్యూమ్ మీకు కావాలనుకుంటే వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మూడ్స్ ఎందుకంటే సేమ్ ఇక మనకు ఐఫోన్ కానీ యూఎస్బీ కానీ యాక్స్ కానీ బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ కానీ ఆ మోడ్స్ నుంచి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఆ మోడ్స్ అనేది ఇక్కడ నుంచి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ చూసుకున్నట్టయితే సో ఇక్కడ మనకు ఆడియో కంట్రోల్స్ వస్తుంటాయి ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే యూఎస్బీ ఐప్యాడ్ ఐఫోన్ అండ్ బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ యాక్స్ సో ఇందులో మనం ఏదైతే ఉందో ఇందాక మనం చూసాం మోడ్స్ ఆ మోడ్స్ నుంచి వెళ్ళి మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకు కావాల్సిన మోడ్ మనకు అక్కడ వస్తుంది అండ్ ఫోన్ కంపాటబిలిటీ ఐ మీన్ ఫోన్ కనెక్టివిటీ సో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ చేసుకోవచ్చు మీడియా సెంటర్ అని వస్తుంది మన బ్లూటూత్ డివైస్లో సో మనం పిన్ అడిగితే డబల్ జీరో డబల్ జీరో ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ నావిగేషన్ కూడా చూసుకున్నట్టయితే నావిగేషన్ బిల్ నావిగేషన్ వస్తుంది టాప్ ఎన్లో మాత్రం మనకి ఎందుకంటే ఆండ్రాయిడ్ ఆటో ఆపిల్ కార్ప్లే వస్తుంది విత్ కామ్ వాయిస్ కమాండింగ్స్ కూడా వస్తాయి అండ్ రేడియో మనకు కావాల్సిన ఛానల్ ఎఫ్ఎం వన్ ఏఎం వన్ ఏదైతే ఛానల్ ఉందో అండ్ ఛానల్ కూడా స్కానింగ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ స్కానింగ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి స్కానింగ్ అవుతుంది అండ్ సెట్టింగ్స్లో వెళ్తే సేమ్ సౌండ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది ఏదైతే స్పీకర్కి ఎంత వాల్యూమ్ కావాలో మనం ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ జనరల్ సెట్టింగ్స్ అండ్ బ్లూ డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్ అండ్ డిస్ప్లేలు మనం ఎందుకంటే ఆటోడిమింగ్ డిస్ప్లే ఉంటుంది సో ఆటోమేటిక్గా హెడ్ ల్యాంప్స్ ఆన్ చేస్తున్న డిస్ప్లే అనేది బ్లాక్ కలర్లో వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఏ డోర్ ఓపెన్ అయి ఉంది అని కూడా చూ చూసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే బ్యాక్ డోర్ ఓపెన్ అయింది నా ఫ్రంట్ డ్రైవర్ డోర్ ఓపెన్ కూడా ఓపెన్ అయి ఉంది సో అందుకోసం మనం ఇక్కడ మనకి ఇండికేషన్ ఇస్తుంది అండ్ ఇది వాల్యూమ్ బటన్ సో వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి అండ్ ఇది హోమ్ బటన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఛానల్ అండ్ నావిగేషన్ అండ్ ఆడియో సిస్టమ్ అండ్ బ్లూటూత్ ఐఫోన్ ఐఫాడ అండ్ ఎఫ్ఎం అండ్ మ్యూట్ బటన్ అండ్ ప్రీవియస్ సాంగ్ ఆర్ ప్రీవియస్ స్టేషన్ అండ్ డిస్ప్లే క్లోజింగ్ బటన్ సో ఇప్పుడు మనం ఈ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే డిస్ప్లే అనేది బ్లాక్ కలర్ వెళ్తుంది బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మాత్రం మనకు నడుస్తుంది అండ్ బ్లూటూత్ ఐ మీన్ ఫోన్ సో కాంటాక్ట్స్ అనేది ఇక్కడ స్కానింగ్ చేసుకోవచ్చు ఎఫ్ఎం స్టేషన్ అనేది సో ఏదైనా నెంబర్ మనం డయల్ చేయాలనుకోండి సో డయల్ అనేది ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు నేను డయల్ చేస్తున్నాను నా నెంబర్ అనేది మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ వోట్ షాకెట్ బటన్ వస్తుంది అండ్ ఒకటి యాక్స్ పిన్ వస్తుంది అండ్ యూఎస్బీ పిన్ కూడా వస్తుంది సో గేర్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఫైవ్ స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్స్ వస్తాయి అండ్ రివర్స్ ఒకటి వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ఏసీ కూడా చూసుకున్నట్టయితే ఏసీ సో మనకు ఆటోమేటిక్ మోడ్లో పెట్టుకోవచ్చు ఆటోమేటిక్ మోడ్లో ఎందుకంటే మనకు ఫ్యూల్ కన్జంప్షన్ తక్కువ అవుతుంది మైలేజ్ అనేది ఎక్కువ ఇస్తుంది సో ఆటో మోడ్ ఏంటంటే ఇన్నర్ క్యాబిన్ స్పేస్ని తీసుకొని ఐ మీన్ బయటకు ఎంత ఉందో చూసుకొని మనకి
ఆ వీల్ ఏదైతే వీల్ ఆ మటీరియల్ ఉందో అనుకోండి ఆ వీల్ అనేది ఏదైతే స్పిన్ అవుతుంది సో ఎవ్రీ టైం స్పిన్ కాకుండా ఆ వీల్కి వచ్చే పవర్ని ఆపి ఆ బ్రేక్ అప్లై చేసుకుంటూ వెహికల్ అనేది బయటకు తీసుకొస్తుంది సో ఇది ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అండి సో ఇది కాకుండా మన దానిలో ఇంకా ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉన్నాయంటే హిల్ ఆన్ చాయిస్ టెన్స్ అనే ఉందండి బండికి టూ రూఫ్ రెల్స్ వస్తాయి ఇట్ సైడ్ ఒకటి అటు సైడ్ ఒకటి రూఫ్ రెల్ వస్తుంది సో మా దాంట్లో మేము ఫిట్మెంట్ చేసాము ఈ వెహికల్ ఏంది అంటే ఫిఫ్టీ కేజెస్ వరకు వెయిట్ వస్తుందనే ఇండికేషన్ కొద్దీ మన బైసిల్ అని పెట్టడం జరిగింది సో మీరు చూడవచ్చు మినిమం ఫిఫ్టీ కేజెస్ అనే వెయిట్ ఇక్కడ మనం స్టోరేజ్ చేసుకోవచ్చు సో వెహికల్ అయినా మనకు ఏంది అంటే స్టెబిలిటీగా ఉంటుంది టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లీటర్స్ బూట్ స్పేస్ వస్తుంది సో మనం ఇలా స్టోరేజ్ చేసుకోవచ్చు బూట్ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో అండ్ సెన్సర్స్ మన సెన్సర్స్ అనేది బేసిక్గా అన్ని వెహికల్స్లో వస్తుంది అండ్ కెమెరా మాత్రం టాప్ త్రీ వెహికల్స్లో మాత్రమే వస్తుంది ఈ కెమెరా అనేది అంటే మనకు విజిబిలిటీ అనేది రేర్ ఫ్రంట్ ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ సిస్టమ్లో కనిపిస్తుందండి మనం ఎప్పుడైతే రేర్ చేసామో అప్పుడు మనకు కనిపిస్తుంది సో ఇందులో ఏంటంటే మీకు ఇందాక ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ చెప్పినట్టు కానీ ఇందులో ఏబీఎస్ విత్ ఈబీటి డ్యూల్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ అండ్ టాప్ అండ్ కెళ్ళినట్టయితే సిక్స్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ వస్తాయి అండ్ ఇవి కాకుండా ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ హిల్ అండ్ సస్టెన్సీ ఎలక్ట్రికల్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ ఏఆర్పి సో మోర్ ఓవర్ ఏఆర్పి అంటే ఏంటి కానంటే యాక్ యాక్టివ్ రోలర్ ప్రివెన్షన్ సో దీనివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి కానంటే వెహికల్ అనేది మనకు సిటీ డ్రైవింగ్ సిటీలో కానీ హైవేస్లో కానీ లాంగ్ వెళ్తున్నప్పుడు సడన్గా బ్రేక్ ప్రెస్ చేసినా కానీ వెహికల్ అనేది షార్ట్ ఓన్ తీసుకున్నా కానీ ఎటువంటి సందర్భంలోనే వెహికల్ అనేది అటు అసలే రోల్ ఓవర్ కాకుండా ఈ ఏఆర్పి అనేది మనకు ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది సో ఈ ఏఆర్పి ఫంక్షన్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి కానంటే మనకు అందు ఎప్పుడైనా హైవేస్లో వెళ్తున్నప్పుడు రోల్ ఓవర్ కాకుండా ప్లస్ ఈవెన్ యాక్సిడెంట్ అనేది తక్కువ చేస్తుంది అండ్ ఇది ఉండ ఇది ఫంక్షన్ నడవాలి అంటే మనకి ఏంటి కానంటే ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఏబీఎస్ విత్ ఈబీడి అండ్ ఎలక్ట్రికల్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ అండ్ హెచ్ఎల్ఏ ఈ మూడు ఉంటేనే మనకు ఏఆర్పి అనేది వర్క్ చేస్తుంది Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.